Всем привет, ребята! Меня зовут Маша, вы попали на мой канал. А если вы попали на мой канал и вышло это видео, значит, я пережила первый курс в медицинском. Честно, самой не верится, что я произношу эти слова, но я думаю, что у меня куча теперь опыта, который я приобрела за этот год, и я хочу с вами поделиться, немного вообще рассказать, как можно выжить на первом курсе, рассказать вам какие-нибудь лайфхаки по учебе. Вот, я думаю, что это видео будет максимально для вас полезным, интересным, поэтому приятного просмотра! Боже, я сдала сессию, я сижу перед вами, я закончила первый курс. Я это не осознаю, потому что как будто бы все пролетело вот так. А на самом деле хочу вам сказать, что когда я слышала там от шестикурсников, что все вот эти шесть лет пролетели просто вот так, я не верила, я думала, типа, блин, шесть лет, как оно может пролететь вот так? А сейчас я понимаю, что у меня первый курс, ну, как будто бы месяц злился, ну, не больше, ну, серьезно. А, наверное, это все потому, что у нас просто бешеный темп учебы, потому что мы постоянно в учебе, мы постоянно в делах. А я думаю, что все прекрасно понимают, что чем больше ты делаешь, тем быстрее как бы день проходит. То есть, чем больше ты за день сделать, чем больше у тебя всяких разных дел, тем быстрее день закончится. Вот, я не люблю такие, знаете, непродуктивные дни, когда я просто там весь день лежу в кровати, смотрю сериалы. Конечно, с одной стороны, мне это очень нравится, если я там очень сильно устала. Вот как сейчас на каникулах я лежу, смотрю сериалы, вот уже второй день я этим занимаюсь, больше ничего вам делать не хочется, просто потому что я реально устала. Но я думаю, что я полежу так типа максимум еще дня два, и мне это уже станет скучно, я уже начну чем-то заниматься, начну искать что-то интересное и что-то делать. Вот, потому что я не могу, ну, серьезно, для меня такие дни тянутся просто бесконечно, это очень долго, это очень неприкольно. А вот как раз-таки медицина, это прям мое, моя любовь, потому что... Свободного времени вообще нет. Времени поспать нет. Какое там свободное время, ребят? Очень многие меня спрашивают, что нужно купить к первому курсу в медицинском. Наверное, сейчас начну освещать эту тему. Я снимала для вас видео, что в моей сумке, в которой я хожу в универ, в принципе, все. Все, что вам нужно купить, это тетрадки для каждого предмета, который у вас будет. У меня было за год 22 предмета, получается. 22 предмета, по-моему, на первом курсе, потому что я сдавала 11 зачетов в первом. Господи, в первом семестре 11 зачетов во втором семестре. Вот, ну, кстати, там иногда предметы пересекались. Короче, я так и не знаю, сколько у меня было предметов, но их было очень-очень много. В общем, я просто заказывала себе на Озоне кучу тетрадок, кучу канцелярий, потому что, в принципе, все то же самое, что и в школе. Вам нужны будут там выделители, ручки цветные, черные. Вот, также в моем университете требуют рабочие тетради, печатные, то есть вы их печатаете дома, приносите распечатку, чтобы заполнять, чтобы не переписывать все, что написано в тетрадках, чтобы просто там заполнять таблицы по темам. Короче, это очень удобная штука, но вам это в универе скажут, то есть это обычно есть на сайте университета, вот у нас это всегда выкладывают на ДО, вот, мы просто туда смотрим, скачиваем, печатаем и ходим с этими самыми рабочими тетрадками. Лекции нас не заставляли писать на первом курсе, хочу вам сказать сразу, но можете также вести там отдельные тетрадки еще и для лекций. Вот, в принципе, ни по каким предметам конспекты вас писать не просят. Ну вот по основным, типа по анатомии нас никогда не просили писать конспекты, по гистологии никогда не просили писать конспекты там к парам, ну то есть вообще не просили, по химии тоже не просили. То есть если вы можете устно все выучить, то писать особо ничего не надо. Вот я наоборот, мне лучше писать, мне так намного комфортнее, мне так все лучше запоминается, когда я это прописываю. Вот, поэтому я все прописывала. И у меня было просто огромное количество тетрадок, у меня и сейчас некоторые сохранились. Вот, обязательно, конечно, уже прямо на 1 сентября вам понадобится халат. Я советую покупать один, максимум два халата. У меня просто идеальные халаты, которые не мнутся. Вы 500 раз просто просили сказать где их покупала, я опять же делала это в видео про свой шопер, и я там все рассказала, но повторю, что я покупала их в магазине VR+. В Краснодаре он находится в центре города, я прям приехала, померила, поняла, что это идеальный халат, и купила его. И потом через некоторое время купила еще второй. То есть обычно у меня сначала вообще был один халат, я его просто на выходных стирала, и как бы ну, там, пришла в субботу с парой, постирала, в понедельник он уже высох, я его надела, я их даже ни разу не гладила. Даже после стирки я их ни разу не гладила, потому что я просто их вешала на вешалке высыхать, он высыхал вот в идеальном состоянии. Это просто мечта, мне кажется, любого медика, чтобы халат не, ну, не мялся. Также я покупала себе кроксы. У нас есть такой корпус, называется морфокорпус, где у нас также проходили пары по биологии, по анатомии. Вот так же там, если мы в ЦПН ходили, то есть там требуют сменку. Сменка может быть любая. В последнее время я перестала носить с собой кроксы, потому что они очень тяжелые, и просто ходила в одноразовых тапочках. 
вот там, видите тапок, я не знаю, вам видно, вот там лежит тапок, да, я ходила в одноразовых тапочках, и так делают очень многие, потому что это намного удобнее, то есть, ну, все, ты купил, также можно заказать там на любом маркете, я просто заказала себе кучу тапочек, они у меня еще были сперты из отеля, вот, я просто ходила в тапочках, потому что, мне кажется, это просто максимально удобно, и не занимает много места. О, про халат сказала, про тапочки сказала, шапочка. Также обязательно на некоторые пары нам нужно надевать шапочку. Это такие пары, как биология, анатомия, ОПП, основа первой помощи. Вот. Там нас заставляли ходить в шапочках. И на лекциях некоторых тоже нам нужно было сидеть в шапочках. Поэтому я покупала шапочку там же вместе с халатом. Обязательно нужен бейджик. Вот это мой бейджик. Здесь у меня же лежит карточка для входа в университет. Сейчас вам ее покажу, достану даже. Вот такая вот у нас карточка, чтобы зайти в универ. Я с длинными ногтями, потому что я сдала сессию, и у меня каникулы, имею право. Вот, зацените, зацените мои ногти. Я довольна, пипец. Короче, самый удобный бейджик это вот такие. Самые лучшие. Вот, которые вот с такой вот штучкой. Получается, крепится на халат где-то вот тут. И все отлично. Я не люблю, которые вот такие как ошейники, они мне не нравятся. Многие преподаватели вообще говорят, что это колхоз, поэтому, ребята, идеальный вариант, очень удобно и можно играться. Такая антистрессовая штука, когда ты сидишь перед итогом на анатомии. Также у каждого университета есть свои собственные методички, ну, такие типа маленькие книжечки, в которых собрана там самая важная информация, которую вы должны знать. Их можно не печатать, но также их очень многие печатают. Кто-то просто загружает себе в телефон, в компьютер, короче, куда угодно. Также у нас очень многие ходят на пары с планшетами, где у них все учебники, все методички, там рабочие тетради. Короче, у них все просто в планшете. Это тоже намного упрощает жизнь, но я таким не пользуюсь. Я же вам говорю, что я вот люблю писать. Мне это намного удобнее, мне намного комфортнее, поэтому... Да, в основном все методички у меня были в телефоне, но вот что касается конспектов, я всегда писала их письменно от руки. Поэтому у меня на этом пальце, на среднем пальце у меня теперь шишка вот здесь. Поставьте лайк, если у вас тоже такая есть. Все, куча тетрадок, сменка, халат, шапочка, бейджик. Больше вам ничего не нужно будет на первом курсе. Все остальное вам скажут в университете, если конкретно для какой-то дисциплины что-то нужно будет докупить, то вам об этом скажут. А, но у нас на химии также еще нужен был калькулятор инженерный. Все, больше я ничего особо не покупала. А как безболезненно пережить первый курс? Если у вас синдром отличника, забейте на него полностью, потому что выше тройки в меди получить, но я не знаю, что надо сделать, это просто в лепешку нужно расшибиться, вот, потому что в медицинском занижают оценки. Я вам скажу это абсолютно точно. Всем плевать на ваши оценки. Всем плевать, пятерка у вас, четверка или тройка. Главное, что не двойка. Если вам ставят тройку, значит вы очень умный человек. Просто запомните то, что я вам говорю, это намного облегчит вам жизнь, потому что изначально я ревела из-за трое. Ну, типа, в школе я очень редко получала тройки, понятное дело, что двойки там практически у меня вообще их не было, я получала там четверки, пятерки и все. Когда я пришла в мед, мне начали ставить тройки за то, что я там пять дней учила анатомию, мне было пипец как обидно, мне было очень грустно, мне было ну, вот прям вообще прям очень-очень сильно обидно. Но потом я к этому привыкла и просто забила. Это самое лучшее, если вы забьете на это сразу же и не будете из-за этого портить свои нервы и плакать. Потому что даже вот сколько раз я жаловалась вам на нашу кафедру по 10, но у нас ни одной пятерки. Ни одной пятерки за семестр ни у кого. Вот за ответ на паре ни один человек не получил ни одной пятерки, чтобы вы понимали. Ни за итоговую работу ни у кого нет пятерки, ни за обычный ответ на паре. То есть ни одной пятерки, ребят. Но это не значит, что все тупые, это значит, что просто, ну, вот такая кафедра специфическая. То же самое там по химии. У нас ни у одного человека нет пятерки за итоги. То есть у нас никто не получил облегченку, у нас никто не получил самоэкзамен. Просто нам не ставят эти пятерки. Все, ну вот смиритесь с этим фактом, что пятерки получить, ну, практически невозможно. Это просто должно быть какое-то нереальное везение. Просто должно быть какое-то, не знаю, чутье, что вас спросят именно это, и вы идеально учите именно это. Но когда вас, вам нужно, допустим, на пару выучить там 45 листов по анатомии, извините меня, пожалуйста, ну, блин, сколько вы будете учить? А у вас пара каждую неделю или вообще два раза в неделю у нас сейчас будет анатомия на втором курсе. И что теперь? И как вы будете готовиться за два дня до пары? Как вы будете учить эти 45 листов? Ну, вы просто, блин, ну вот, я не хочу говорить, что вы там никогда на пятерку ничего не сдадите. Нет, сдадите, конечно, и такое сто процентов будет, но просто основные оценки это тройки, четверки.
Вот, просто будьте к этому готовы, чтобы вам потом не было так обидно. Ой, пересдачи. Наверное, сейчас поговорю с вами про пересдачи. Их не стоит бояться. Это круто. Это всегда классно. Я, наоборот, только топлю за пересдачи. Но на самом деле, пересдача экзамена, это было бы очень обидно. Это просто пипец было бы обидно. Мне кажется, если бы меня на сессии отправили на пересдачу, я бы сдохла. Вот. Но что касается пересдачи каких-нибудь итогов, там, каких-нибудь контрольных работ, это просто топ-тема, потому что... Вы повторяете материал намного больше, намного дольше вы его учите, чем ваши одногруппники, которые, допустим, там с первого раза сдали на тройку. Я тот человек, который ходил на пересдачи, пересдавал анатомию, я пересдавала гистологию, я много чего пересдавала. Вот, биологию тоже пересдавала. Поэтому в этом нет ничего страшного, это наоборот классно, потому что я, как все, готовилась к экзамену, ну, к итоговой работе, ну, издавалась со всеми, но не сдала, ну, бывает. Я потом еще неделю готовилась, повторяла те же самые темы, те же самые вопросы. Как вы думаете, у кого в памяти это отложилось лучше? Конечно, у вас. У меня есть такие девочки, которые сдавали там с 12 раза анатомию, с 7 раза биологию. Все, они даже к экзамену толком-то не готовились особо, потому что они вот за эти итоговые, они просто уже все запомнили. И им было потом максимально просто и максимально легко, потому что мне, допустим, по химии было очень сложно. Я просто готовилась к итоговой, я выучивала просто все возможное к этой итоговой. На следующий день, как сдала итоговую там на Трайбан, я все забывала. Все, у меня не откладывалось это в памяти. Потом к экзамену я учила это все заново. А девочки, которые там, мальчики, которые ходили, пересдавали это по 15 раз, ну представляете, они почти ничего не учили к экзамену. Это же классно, это топ тема. Поэтому никогда не расстраивайтесь итоговым, то, что вы их не сдали, это наоборот только хорошо. Вот, ну, конечно, это обидно, конечно, это неприятно, конечно, можно поплакать, но вы все равно потом сядете и будете учить ее заново. Вот, поэтому, ребят, не переживайте, вот здесь точно не нужно расстраиваться. У меня у мамы были знакомые, которые по 12 раз там что-то не сдавали, тоже опять какие-то итоговые, какие-то темы пересдавали, постоянно ходили. Они сейчас доктора наук, ребят, поэтому все в ваших руках. Просто не сдавайтесь, идите до конца. Ну, с первого не получилось, со второго получится, со второго не получилось, с третьего точно сдадите. Поэтому не переживайте, не отчаивайтесь, просто идите и делайте. Учите, учите, старайтесь, и все у вас будет классно. Как я говорила вам в своем прошлом влоге, старания всегда окупаются. И это всегда правда, это всегда так и есть. Наверное, так я первый курс и пережила. Я ходила на волонтерство, особо потом перестала уже париться за свои оценки, жила, кайфовала и просто работала постоянно. Все. Вот так я и пережила первый курс. Что касается сессии, ребята, я сдала сессию, я сдала сессию на первом курсе, я за 4 дня выучила химию с нуля, просто с нуля, потому что я не понимала по химии ничего все два семестра, я знаю, что это плохо, можете меня сейчас пообсирать, пообсуждать, но так получилось, я никогда не понимала химию, зато биологию я за два дня вытянула на пятерку, ребята, на пятерку. Химию я сдала на тройку. И слава богу, что я ее сдала, на самом деле. Мне просто хотелось ее сдать и не попасть на пересдачу. Если вам интересно, как я сдавала сессию, то обязательно переходите, посмотрите влог, потому что там просто... Короче, вы такое любите. В общем, что получается? Как пережить сессию? Просто нужно в своей голове уяснить, что сессия — это не навсегда. Что все будет нормально, что... Рано или поздно вы ее сдадите, и это особо долго не длится. То есть у меня сессия длилась неделю. Ну, грубо говоря, полторы недели. Ну, полторы недели можно сжать свои булки и сидеть работать. Я никуда не ходила. Ну, то есть, там, за исключением того, что мы с Мишей пару раз ходили на завтрак, чтобы я хоть как-то сменила обстановку. Я никуда не ходила, я не ходила, не гуляла. Я просто сидела дома, училась, 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 училась. Прописывала вопросы, заучивала реакции, разбирала вопросы. Мы собирались с девочками. Конечно, я не могу сказать, что мы там только о учебе говорили. Нет, мы и болтали, и развлекались, и какие-то песенки слушали. Вот, но в основном, конечно же, мы учились. Мы разбирали, мы друг другу всегда рассказывали все темы. Отвечали друг другу на вопросы, решали вместе ситуационные задачи. И это, кстати, еще один лайфхак. Всегда старайтесь с кем-то как-то взаимодействовать, пересказывать ему. Пусть ваш друг пересказывает вам. Так будет намного проще, намного круче вы будете это запоминать, если вы это будете кому-то объяснять. Это просто топ-тема, я перед зеркалом иногда так делаю. Вот, я просто понимала, что сессия это ненадолго, и да, конечно, у меня был соблазн. Я хотела все бросить и лечь смотреть сериал. Но я понимала, что сериал, он никуда не денется. А сессия, она вот, вот уже скоро начнется. И я для себя понимала, что я вот сейчас поднажму, постараюсь, все сделаю, все выучу. И потом, когда я сдам сессию, я буду спокойно лежать смотреть сериал. В принципе, я это и делаю. Я сдала сессию, третий день подряд я лежу смотрю сериал. 
Поэтому просто всегда давайте себе такие установки. Самое важное, конечно же, перед экзаменом это настрой. Всегда идите с мыслью, что вы просто мега мозг и знаете все. Потому что я хочу сказать вам честно, когда я сдавала ЕГЭ, когда я сдавала сессию, я шла с настроем, что я все знаю, что мой мозг умный, он все запомнил и все вспомнит в стрессовой ситуации. И я хочу вам сказать, что так все и случилось, потому что я даже когда на ЕГЭ сидела, я решала задания, просто там были такие слова, которые я никогда даже не слышала и не видела, но я решала эти задания просто на каком-то интуитивном уровне, просто вот потому что у меня был такой хороший настрой. То же самое с биологией, с химией, то есть я шла, по химии я знала два, ну максимум три вопроса из билета, в билете их было пять вопросов, ну короче, Просто кое-как. Я знала эти вопросы, и сейчас тоже расскажу пару лайфхаков, как сдать экзамены. Ну, в общем, ребят, просто давайте себе всегда хорошие установки, и все у вас будет классно. И просто запомните, я уже вам это сказала один раз, скажу второй раз. Если вы реально работаете, если вы очень стараетесь, если вы там ночью не спите, это учите, 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 вам все, все у вас будет хорошо. Вот, понимаете, все люди, которые стараются, старания всегда окупаются. Я хочу вам сказать так, всегда. Я себе всегда это говорила, я всегда говорила, что я старалась, и у меня все будет хорошо, потому что я очень старалась. Я выжила себя просто вот так вот в свой мозг, я вот это все впихивала, впихивала, впихивала целую неделю, я сидела и впихивала себе в мозг просто невпихуемое, понимаете, и все получилось, все классно. Я сейчас сижу перед вами, сдавшая сессию без пересдать, все классно. Конечно, вас будет тошнить от, от этой сессии, меня тошнило, я плакала, я очень много плакала, честно вам скажу, прям ревела без остановки. Но потом я останавливалась и понимала, что ну толку, что я сейчас плачу, ничего не поменяется, экзамен все равно рано или поздно наступит. И я говорила себе, хватит плакать, давай делай, просто делай хоть что-то. И вот даже вот в такие моменты я писала там девочкам, говорю, ну все, я как бы я не сдам, я химию не пойму, я ее и не понимаю, и понять не могу. В итоге мне просто девочки говорили, ты сядь, просто читай. Если тебе плохо, если тебе не нравится, просто читай, просто делай хоть что-то, выучи два вопроса, выучи там идеально пять вопросов. И все, никто не просит тебя там заучивать все там 130 вопросов наизусть, нет. Просто по каждому вопросу у меня была... У меня была такая штука, я для себя решила, что я хочу по каждому вопросу знать хотя бы пару предложений, вот, чтобы потом это можно было бы как-то вывернуть, как-то раскрутить. В принципе, биологию я учила так, потому что у меня было на 150 вопросов два с половиной дня. Два с половиной дня на 150 вопросов, как вы считаете? Конечно, это неадекватно, ни один человек не выучит наизусть 150 вопросов. Поэтому я просто разбирала вопросы и выписывала для себя на малюсеньких листочков самое основное. Просто вот что сто процентов мне нужно знать по этому вопросу, чтобы хоть что-то сказать, а потом там зацепиться за что-то другое и рассказывать уже это. Вот, самое важное вообще, как я сдала химию. Ребят, наверное, самое важное это то, что вы просто должны говорить все, что вы знаете. Вот все это опять же говорят, все это говорили мне. Мне просто говорили, говори, что знаешь. Просто вот бу 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 в итоге, просто сидя на химии, меня спросили там особенности ферментативного катализа, я знала просто там два предложения, как, вот, как я вам сейчас и рассказываю. Но с этого ферментативного катализа я перешла на скорость химической реакции, потом я перешла на закон Гесса, потом я перешла на энергию гипса, и вот это вот все бу 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 я вот так болтала, 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 и... В общем, поставили мне тройку. Я очень счастлива, потому что билет у меня был ужасный. Что касается биологии, у меня был наоборот прекрасный билет, просто идеальный билет, по которому я знала все пять вопросов. Но вы понимаете, какой то просто подарок. Я знала все пять вопросов по биологии. Я вот этим горжусь, я горжусь своей пятеркой. Кстати, я вообще максимально невезучий человек, потому что и в первый раз, и во второй раз, когда я сдавала экзамен, я сидела у самых жестких преподавателей. То есть это... Я сидела у тех преподавателей, про которых говорят, лишь бы не к ним, ну то есть, хоть бы не к ним попасть, и я так себе говорила, и, короче, страхи притягиваются, но я выжила. Вот, на самом деле, э, ни с чем не сравнимое чувство, когда ты выходишь с экзамена и понимаешь, что у тебя в зачетке стоит оценка, неважно какая. Понимаете, между там тройкой, четверкой, пятеркой разницы особо нет, но между двойкой и тройкой разница просто колоссальная, то есть, либо пересдача, либо ты сдал. Поэтому это единственное, что важно. Никогда не обращайте внимания на ваши оценки, это все просто, ну, фигня. Ну, короче, и просто это неописуемое чувство, когда ты выходишь с экзамена, понимаешь, что ты сдал предмет, что он у тебя больше в жизни не появится, что можно выкидывать все тетрадки, удалять все фотки с телефона, не знаю. Просто вот офигенное чувство, и, наверное, ради этого чувства стоит жить в медицинском.
Это просто невероятное облегчение. Вот как будто бы, знаете, на тебя что-то давило, 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 съедало тебя, съедало, и потом так резко отпустило, и ты такой... Вот так вот, ребята, просто опять же. Вот как я выжила? Я и на биологии, и на химии. Я просто говорила все, что я знаю. Перескакивала с темы на тему. Да, преподаватели мне говорили, типа, не отходя от сути, типа, говори, что в билете написано. Но... В то же время они понимали, да, преподаватели, ну, как бы, бывают разные, но в основном они все адекватные, они все понимают, что может попасться, я не знаю, там, функциональная группа, а может попасться первый закон термодинамики. Как вы считаете, что легче? Конечно, функциональная группа, потому что мы их проходили там еще в школе. Вот, билеты могут быть абсолютно разные, бывают ужасные, бывают, наоборот, супер прекрасные. Вот я человек, который испытал две, две возможных варианта. Поэтому я хочу вам сказать, просто преподаватели тоже понимают, что вам может попасться такая жопа, но это не значит, что вы больше ничего не знаете. Вам начнут задавать дополнительные вопросы. Лучше заранее вот так вот вы приходите и говорите, а я знаю это, а я могу рассказать это, а давайте поговорим об этом, а можно я вам расскажу вот это? Либо просто как-то умело нужно перескакивать с темы на тему, вот, чтобы выжить и чтобы сдать экзамен без пересдач. Поэтому, ребята... Перед вами сидит человек, закончивший первый курс. Я надеюсь, что мои советы были для вас полезными. Я надеюсь, что это видео вам понравится. Вот, главное, ничего не бойтесь. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я с вами просто 24 на 7 рассказываю вам про жизнь в медицинском, про свою личную жизнь. Поэтому там все в лайф-режиме, все постоянно. Я там никуда не пропадаю. Конечно, там чаще, чем в ютубе. Поэтому обязательно заходите, ссылочка будет в описании. А я делилась с вами просто самым-самым важным, самым, <смех> самым полезным. Я надеюсь, что вам это понравилось, надеюсь, что для вас это было информативно и полезно. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить мне лайк за мои старания, потому что я очень сильно вас люблю и очень сильно для вас стараюсь. Ну а с вами была Маша, всем большое спасибо за просмотр, всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока, до скорых встреч в новых видео.